వన్ ఇండియా తెలుగు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ క్యాబినెట్ ను పునర్వ్యవస్థీకరించారు కొత్తగా తొమ్మిది మందిని తీసుకున్నారు మరో నలుగురు సీనియర్ మంత్రులకు క్యాబినెట్ హోదా కల్పించారు ఆదివారం ఉదయం పదిన్నర గంటలకు కొత్త మంత్రుల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం రాష్ట్రపతి భవన్ లో ఘనంగా జరిగింది రాష్ట్రపతి భవన్ లో రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ కొత్త మంత్రులతో ప్రమాణం చేయించారు అశ్విని కుమార్ చౌబే గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా హర్దీప్ సింగ్ పూరి సత్యపాల్ సింగ్ రాజ్ కుమార్ సింగ్ అల్ఫోన్స్ కన్నంతనం వీరేంద్ర కుమార్ అనంత్ కుమార్ హెగ్డే కొత్త మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు అలాగే ఇప్పటికే కేంద్ర సహాయ మంత్రులుగా ఉన్న నిర్మలా సీతారామన్ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పీయూష్ గోయల్ ముక్తార్ అబ్బాస్ నక్వీలకు కేబినెట్ హోదా కల్పించారు కాగా ఈ తొమ్మిది మంది కొత్త మంత్రుల గురించి వివరాల్లోకి వెళ్తే మొదటగా రాజ్ కుమార్ సింగ్ ఈయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదవ బ్యాచ్ బీహార్ కేడర్ ఐఏఎస్ అధికారి కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శిగా పనిచేశారు ప్రస్తుతం బీహార్ లోని ఆరా లోక్సభ స్థానం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు వైద్య ఆరోగ్యం సిబ్బంది శిక్షణ వ్యవహారాలు ప్రజా ఫిర్యాదులు న్యాయ శాఖల పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘం సభ్యుడిగా ఉన్నారు ఢిల్లీ సెయింట్ స్టీఫెన్స్ కళాశాలలో ఆంగ్ల సాహిత్యంలో పట్టభద్రులయ్యాక లా చదివారు హర్దీప్ సింగ్ పూరి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు బ్యాచ్ ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి విదేశీ విధానాలు జాతీయ భద్రత అంశాల్లో పూర్తి స్థాయి అనుభవం నైపుణ్యం ఉంది ప్రస్తుతం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు పరిశోధన సమాచార వ్యవస్థకు చైర్మన్ గా ఉన్నారు న్యూయార్క్ లోని అంతర్జాతీయ శాంతి సంస్థ ఉపాధ్యక్షునిగా ఉన్నారు జెనీవాలో భారత్ తరఫున శాశ్వత సభ్యుడిగా సేవలందించారు ఐఎఫ్ఎస్ కు ఎంపిక కాకముందు ఢిల్లీ సెయింట్ స్టీఫెన్స్ కళాశాలలో కొంతకాలం చదువు చెప్పారు సత్యపాల్ సింగ్ యూపీ లోక్సభ స్థానం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు హోంశాఖ పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘం సభ్యుడిగాను పనిచేస్తున్నారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఓ బ్యాచ్ మహారాష్ట్ర కేడర్ ఐపీఎస్ అధికారి ఆల్ఫోన్స్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది బ్యాచ్ కేరళ కేడర్ ఐఏఎస్ అధికారి లాయర్ ఢిల్లీ అభివృద్ధి సంస్థ కమిషనర్ గా ఉన్నప్పుడు అక్రమణ కూల్చివేతలు చేపట్టి ఢిల్లీ డెమోలేషన్ మ్యాన్ గా పేరొందారు రెండు వేల పదిహేడు విద్యా విధానం రూపకల్పన కమిటీలో సభ్యుడిగా పనిచేశారు మేకింగ్ ఏ డిఫరెన్స్ పేరుతో పుస్తకం రాశారు అశ్విన్ కుమార్ చౌబే బీహార్ లోని బక్సర్ నుంచి లోక్సభకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు పార్లమెంట్ అంచనాల కమిటీలో ఇంధన కమిటీ స్థాయి సంఘంలో కేంద్ర సిల్క్ బోర్డు లో సభ్యుడిగా ఉన్నారు బీహార్ అసెంబ్లీకి వరుసగా ఐదు సార్లు ఎన్నికయ్యారు రెండు వేల పదమూడులో కేదార్నాథ్ ప్రకృతి విలయాన్ని కుటుంబంతో సహా ప్రత్యక్షంగా చూశారు ఆ విపత్తుపై పుస్తకం రాశారు బిఎస్సి చదివారు అనంత్ కుమార్ హెగ్డే కర్ణాటకలోని ఉత్తర కన్నడ నుంచి లోక్సభకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు విదేశాంగ శాఖ పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘం సభ్యుడిగా ఉన్నారు ఇరవై ఎనిమిదేళ్ల వయసులోనే తొలిసారి ఎంపీగా గెలిచారు ప్రస్తుతం ఐదవ సారి లోక్సభకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ రాజస్థాన్ లోని జోధ్పూర్ నుంచి లోక్సభకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు ఆర్థిక శాఖ పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘం సభ్యుడిగా ఉన్నారు ఫెలోషిప్ కమిటీ చైర్పర్సన్ గా ఉన్నారు జోధ్పూర్ లోని జైనారాయణ వ్యాస్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఎంఏ ఎంఫిల్ చేశారు శివప్రతాప్ శుక్లా ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి రాజ్యసభకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘం సభ్యుడిగా ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి వరుసగా నాలుగు సార్లు యూపీ శాసనసభ్యునిగా ఉన్నారు గోరఖ్పూర్ యూనివర్సిటీలో న్యాయశాస్త్రం చదివారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో విద్యార్థి నాయకుడిగా రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రారంభించారు వీరేంద్ర కుమార్ మధ్యప్రదేశ్ లోని టికంగా లోక్సభ స్థానం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు ఆరు సార్లు లోక్సభ సభ్యుడిగా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది కార్మిక శాఖ పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘం చైర్మన్ గాను ఉన్నారు ఎస్సీల జీవన స్థితిగతుల మెరుగు కోసం జీవితాన్ని అంకితం చేశారు ఎంబీఏ చదివారు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వన్ ఇండియా తెలుగు ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ వ